आगे दूटो क्लस शालक संश्लेषर आलोक दशा सम्पर् पढ़े आज हम पढ़ब शालक संश्लेषर अंधकार दशा व आलोक निरपेक्ष दशा प्रथम अंधकार दशार कि गुरुत्वपूर्ण विषय सम्पर् जेने अंधकार दशा मूलत उत्सेचक निर्भर ये दशार बिक्रियागल मूलत उत्सेचक निर्भर उत्सेचक का बोले ना उत्सेचक हलो एकधरण जैव अणु मानी जेटा जीवदेहर मध्य गठित है जैव अणु प्रधानतः प्रोटीन एवं जाषे जे विभिन्न धरण रासायनिक बिक्रिया घटे से बिक्रियागुलो के त्वरान्वित करते सहाज्य कर अर्थात यहाँ के बोलते परि जैव अणुघट यधकार दशाय अजैव कार्बन डाइक्साइड अणु विजारित तो हुए जैव जौग शर्करा ग्लुकोज उत्पन्न कर ये अंधकार दशाय जे उपादानगुली व्यवहित तो है बला जाए यह दशार प्रधान उपादानगुली हल कार्बन डाइक्साइड आरिओबिपी रिओलोज विसफसफेट विजारित तो एनएडिपी एच प्लस एच प्लस एवं एटीपी एडिनोसिन ट्राइफसफेट एखे एटीपी एवं एनएडिपी एच प्लस एच प्लस जगह कि ना आलोक दशा उत्पन्न हो एटीपी एवं एनएडिपी एच प्लस एच प्लस के आत्मीकरण शक्ति असिमिलेटरि पावर बोले कारण ये आत्मीकरण शक्ति अंधकार दशार जो प्रयोजन शक्तर जोान दे आज एनएडिपी एच प्लस एच प्लस ये क्योंकि शक्ति प्रदानकारी जौगर संगे संगे आर एक शक्तिशाली विजारक पदार्थ बटे ये विजारित तो एनएडिपी एच प्लस एच प्लस क्यों कार्बन डाइक्साइड के विजारित तो करते सहाज्य कर तुम्हारा देखले जे दशा के अंधकार दशा बला हम आलोक दशाय उत्पन्न एनएडिपी एच प्लस एच प्लस एवं एटीपी क्योंकि ये दशार प्रधान उपादान अर्थात ये दशाय आलोर प्रत्यक्ष भूमिका ना थे परोक्ष भूमिका क्यों आई एके हमारा एके अंधकार दशा ना बोले आलोक निरपेक्ष दशा बला अनेक बस जुक्तिजुक्त ये आलोक निरपेक्ष दशा बोल ये भलो है इरपर हमें जो देखो से दशार एक प्रयोजन उपादान से आरिओबिपी रईबिओलोज विसफसफेट यहाँ एक पाँच कार्बन जुक्त जौग जा पताय थे कार्बन डाइक्साइडर प्राथमिक ग्राहक हिसेबी क्या कर सम्पर्क एक आस आगे जे यही दशार बिक्रियागुलो उत्सेचक निर्भर एवं सब गुरुत्वपूर्ण उत्सेचक हलो रुबिस्को रईबिओलोज विसफसफेट कार्बक्सिलेज अक्सिजिनेज कार्बक्सिलेज उत्सेचक हमें का के बोलो ना कार्बक्सिलेज उत्सेचक को जौगर संगे कार्बन डाइक्साइड जुक्त करते अर्थात कार्बक्सिलेशन घटाते को जौग थ कार्बन डाइक्साइड के मुक्त करते डिकार्बक्सिलेशन घटाते सहाज्य कर अक्सिजें जुक्त करते अर्थात अक्सिजिनेशन घटाते सहाज्य कर जो उत्सेचक ताके बलाजिनेस तेल देखते रुबिस्को रईबिओलोज विस्पसपेट कार्बक्सिलेज अक्सिजिनेस यमटा दुटो क्ज ही करते तई तर यह रकम नामकरण अवश्य एखे रुबिस्को कार्बक्सिलेज हिसेब क्या करें अर्थात कि ना कार्बन डाइक्साइड संयोजन घटाए कार्बक्सिलेशन घटाए एरपर हमें जानते हैं जो अंधकार दशा कथाय घटे अंधकार दशार उत्सेचक निर्भर बिक्रिया एवं बिक्रिया जिस समस्त उत्सेचको सहाज्य करें सेगल क्यों सब ही क्लोरोप्लसटर स्ट्रोमाते थे आर आलोक दशार बिक्रियार माध्यम एटीपी एवं एनएडिपी एच प्लस एच प्लस उत्पन्न हम सेगल क्यों स्ट्रोमाते ही थे जेमन ये छवि देखो ये देखो ये थाइलैक पर्दाय तैरी तो हो एनएडिपी एच प्लस एच प्लस क्योंकि तैरी तो क्योंकि स्ट्रोमाते आर एखे देखो एटीपीटा उत्पन्न होलैक पर्दाय उत्पन्न होता उत्पन्न है निर्गत होता उत्पन्न हो स्ट्रोमाते अर्थात कि ना अर्थात कि ना ये एनएडिपी एच एवं एटीपी एगुलो क्यों स्ट्रोमाते ही थक से बोलो जे शालक संश्लेषे अंधकार दशा 
অন্ধকার দশা স্ট্রোমাতেই ঘটে থাকে ক্লোরোপ্লাস্টে স্ট্রোমাতে ঘটে থাকে এই ছবিটাতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে দেখো সবুজ রঙের আমি এখানে পয়েন্ট করে দেখাতে পাচ্ছি না এখানে দেখো যে লাইট রিয়াকশানটা ঘটছে গ্রানার মধ্যে দেখানো রয়েছে এবং স্ট্রোমাতে যে এটিপি এন এডিপিএইচ রয়েছে এবং এই যে একটা ব্রাউন কালারের চক্র আকারে দেখানো রয়েছে এটা সম্পর্কে আমরা পরে পড়ব কেলভিন সাইকেল এটাই মূলত অন্ধকার দশার বিক্রিয়াগুলো যেগুলো কিন্তু এই স্ট্রোমাতে ঘটছে এই যে এই অন্ধকার দশাতে যে ঘটা বিক্রিয়াগুলো এগুলো প্রথম আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী মেলভিন কেলভিন এবং দেখান যে এই বিক্রিয়াগুলি মূলত চক্রাকারে ঘটে আর তাই এই বিজ্ঞানী মেলভিন কেলভিনের নাম অনুসারে এই চক্রে চক্রাকারে ঘটা বিক্রিয়াগুলোকে কেলভিন সাইকেল বা কেলভিন চক্র বলে এই কাজের জন্য বিজ্ঞানী মেলভিন কেলভিন উনিশশো সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন তবে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে এই কেলভিন সাইকেল বা এই চক্রাকার বিক্রিয়াগুলো আবিষ্কার করার পেছনে অ্যান্ড্রু বেনসন নেরো ভূমিকা আছে সেই জন্য অনেকে এই কেলভিন সাইকেলকে কেলভিন চক্রকে কেলভিন বেনসন বেনসন সাইকেলও বলে থাকেন এখানে এবার তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কেলভিন চক্রে যে ঘটনাগুলো ঘটে যে বিক্রিয়াগুলো ঘটে সেখানে মূলত তিন ধরনের বিক্রিয়া ঘটে থাকে কার্বক্সিলেশন বিজারণ এবং আর ইউবিপি পুনরুৎপাদন বা রাইপিউলোজ বিসফসফেট পুনরুৎপাদন তাহলে প্রথমে আমরা পড়ব কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াগুলো আগেই বলেছি যে কার্বক্সিলেশন হলো কোনো জৈব যৌগের সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হওয়া এখানে জৈব যৌগটাকে এখানে জৈব যৌগটা হলো আর ইউবিপি বা রাইবিউলোজ বাইফসফেট তার সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হয়ে তৈরি করছে ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড বা পিজিএ এবং এই কার্বক্সিলেশনে সাহায্য করছে রুবিস্কো উৎসেচকতা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবেশের কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা যুক্ত হচ্ছে সেটা কিন্তু আর ইউবিপির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সেই জন্যই কিন্তু আর ইউবিপিকে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রাথমিক গ্রাহক বলে থাকি এই যে পিজিএ বা ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি হলো এই পিজিএ একটা তিন কার্বন যুক্ত যৌগ মানে তিনটে কার্বন থাকে এই ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডে আর এটাই হলো শালক সংশ্লেষে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী যৌগ এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখবে যে এই ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডই কিন্তু শালক সংশ্লেষে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী যৌগ এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আসে যে শালক সংশ্লেষে উৎপন্ন প্রথম স্থায়ী যৌগ কোনটি সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের উত্তর হবে যে ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড বা পিজিএ আর এই প্রথম স্থায়ী যৌগটি যেহেতু তিনটে কার্বন দ্বারা গঠিত সেই জন্য কেলভিন চক্রকে কিন্তু আমরা সি থ্রি সাইকেলও বলে থাকি এরপর আমরা যেটা আসছি সেটা হচ্ছে বিজারণ বিক্রিয়া কার্বক্সিলেশনে উৎপন্ন ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড বিজারিত হয়ে ফসফোগ্লিসারাল ডিহাইড উৎপন্ন করে এখানে পিজিএকে বিজারিত করবার জন্য যে প্রয়োজনীয় শক্তি সেই প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয় এটিপি এবং ইলেকট্রন এবং হাইড্রোজেন আয়ন প্রদান করে বিজারিত করে এন এডিপিএইচ প্লাস এইচ প্লাস এবং সেই এন এডিপিএইচ প্লাস এইচ প্লাস নিজে বিজারিত হয়ে এন এডিপি প্লাস গঠন করছে তাহলে আলোক দশায় যে এটিপিটা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিজারিত এন এডিপিএইচ প্লাস এইচ প্লাস গঠিত হয়েছিল সেটা এই বিজারণ বিক্রিয়াতে ফস ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিডকে ফসফোগ্লিসারাল ডিহাইডে বিজারণে ব্যবহৃত হলো এরপর তৃতীয় ধাপের নাম লিখেছি দেখো আমি আর ইউবিপি পুনরুৎপাদন অর্থাৎ এই তৃতীয় ধাপে ফসফোগ্লিসারাল ডিহাইড আবার বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আবার আর ইউবিপিতে ফিরে আসে অর্থাৎ আর ইউবিপি বা রাইবিউলোজ বিসফসফেট উৎপন্ন করে যেটা কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রাথমিক গ্রাহক সেই জন্য এটাকে বলা হয় আর ইউবিপি পুনরুৎপাদন এবার আমরা পুরো কেলভিন সাইকেল বা সি থ্রি সাইকেলটা দেখে নেব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো যে আর ইউবিপির সঙ্গে যেটা পাঁচ কার্বন এখানে আমি তোমাদের পয়েন্ট করে দেখাতে পাচ্ছি না তোমরা দেখো এখানে নীল বক্স করে দেওয়া আছে সেখানে লেখা আছে আর ইউবিপি এবং প্রত্যেকটা বক্সের আগে দেখো একটা সংখ্যা লেখা আছে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে কতগুলো অণু সেই যৌগটার কতগুলো অণু ব্যবহৃত হয়েছে আর 
প্রত্যেকটা যৌগ কতগুলো কার্বন নিয়ে গঠিত সেই কার্বনের সংখ্যাটা পরিষ্কার করে পাশে লেখা রয়েছে তাহলে এখানে দেখো যে ছয় অনু আর ইউবিপি বা রাইবিউলোস বিস্পসফেটের সঙ্গে দেখো এখানে যে হলুদ বক্সের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড লেখা আছে সেই ছয় অনু কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হয়ে বারো অনু ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি করছে আবার এই বারো অনু ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড বিজারিত হয়ে বারো অনু ফসফো গ্লিসারাল ডিহাইড তৈরি করছে এবং এই ধাপটাতে সাহায্য করছে এটিপি এবং এনএডিপিএইচ প্লাস এইচ প্লাস এইখানে এটার জন্য যে এটা বিজারণের জন্য যে ইলেকট্রন এবং হাইড্রোজেন আয়ন লাগছে সেটা এনএডিপিএইচ প্লাস এইচ প্লাস থেকে পাওয়া যাচ্ছে এবং সেটা পরিণত হচ্ছে এনএডিপি প্লাস এখানে বারোটা এনএডিপিএইচ প্লাস এইচ প্লাস লাগছে আর লাগছে বারোটা এটিপি এই বিজারণের জন্য যে প্রয়োজনীয় শক্তি সেটা এটিপির মধ্যে আমরা যে বলেছিলাম যে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন যে যৌগ রয়েছে দেখো উচ্চ শক্তি সম্পন্ন যে যৌগ অর্থাৎ এটিপি সেটার যে এই যে ফসফেট বন্ডটা এখানে দেখছি যে এই ফসফেটটা ভেঙে যাওয়ার ফলে শক্তি নির্গত হচ্ছে সেই শক্তিটাই কিন্তু এই এনএ ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে ফসফো গ্লিসারাল ডিহাইড তৈরিতে সাহায্য করছে এবার এই ফসফো গ্লিসারাল ডিহাইডটা বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আবার আর ইউবিপি তৈরি করছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু গ্লুকোজ এখনও গ্লুকোজ উৎপন্ন করছে আর বাকি ফসফো গ্লিসারাল ডিহাইড সেটা কিন্তু আর ইউবিপি তৈরি করছে এবং সেই কাজেও এটিপির শক্তিটা প্রয়োজন হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা পুরো ক্যালভিন সাইকেলটা দেখতে পেলাম এখানে প্রত্যেকটা যৌগ কতগুলো করে অনু নিয়ে গঠিত হয়েছে সেটা লেখা আছে এবং প্রত্যেকটা যৌগ কটা করে কার্বন পরমাণু নিয়ে গঠিত সেটাও লেখা আছে কাজেই এর থেকে কিন্তু তোমরা পুরো কার্বনের হিসেবটা যদি তোমরা কেউ চাও তাহলে পুরো কার্বনের হিসেবটা করে দেখতে পারো যে কিভাবে যে আর ইউবিপি ছিল এই এই চক্রটা শুরু করেছিল সেইখানে আবার সেই আর ইউবিপিতে ফিরে যাচ্ছে এবং বাইরে থেকে যেহেতু ছটা কার্বন ডাই অক্সাইড এই চক্রে প্রবেশ করেছিল তাই সেই জন্য ছটা কার্বনই কিন্তু গ্লুকোজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার হচ্ছে অর্থাৎ একটা গ্লুকোজ অনু তৈরিতে সাহায্য করছে এবার এই যে কেলভিন চক্রের এই ছবিটাতে আমরা দেখব যে এই যে তিন ধরনের বিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা পড়লাম সেটা কেলভিন চক্রের মধ্যে কোন কোন অংশ সেটা আমরা এখানে দেখে নেব এখানে দেখো যে আর ইউবিপি থেকে যে পিজিএ তৈরি করছে এই যে রিয়াকশানগুলো এগুলোকে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড স্থিতিকরণ বা কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া বলছি এবং এই ধাপেই কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হয়েছে সেই জন্যই এটা কার্বক্সিলেশন তারপর দেখো পিজিএ থেকে যে ফসফো গ্লিসারাল ডিহাইড তৈরি হচ্ছে এখানে ট্রায়োস ফসফেট লেখা রয়েছে কারণ যেহেতু ফসফো গ্লিসারাল ডিহাইড একটা তিন কার্বন যুক্ত শর্করা সেই জন্য এটাকে ড্রায়োস ফসফেটও বলা হচ্ছে এই ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে যে ফসফো গ্লিসারাল ডিহাইড তৈরি হচ্ছে এই বিক্রিয়াগুলোকে বলা হচ্ছে বিজারণ বিক্রিয়া এবং এই বিজারণ বিক্রিয়াতে সাহায্য করছে এটিপি এবং এনএডিপিএইচ এই ট্রায়োস ফসফেট থেকে শর্করা উৎপন্ন হচ্ছে এবং এই ফসফো গ্লিসারাল ডিহাইডই কিন্তু আবার আর ইউবিপির পুনরুৎপাদনে সাহায্য করছে তাহলে ট্রায়োস ফসফেট থেকে আর ইউবিপি উৎপন্ন হওয়ার মধ্যে বিভিন্ন যে যৌগ উৎপাদনের মাধ্যমে আর ইউবিপি তৈরি করে সেই বিক্রিয়াগুলোকে বলা হচ্ছে পুনরুৎপাদন বিক্রিয়া এবং এখানেও কিন্তু এটিপি কাজে লাগছে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে অন্ধকার দশায় গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় সেটা তোমরা দেখি এই গ্লুকোজটা কিন্তু এবার পরিণত হয় স্টার্চ বা শ্বেত সার এবং সেগুলো উদ্ভিদের বিভিন্ন সঞ্চয়ী অঙ্গ যেমন মূল কাণ্ড ফল এগুলোতে সঞ্চিত থাকে এবং উদ্ভিদ তার প্রয়োজনের সময় এই সঞ্চিত খাদ্য ব্যবহার করে তার প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়ে থাকে শুধু তাই নয় বিভিন্ন বিপাকীয় কার্যের মধ্যে দিয়ে কিন্তু উদ্ভিদ এই স্টার্চ থেকে বা গ্লুকোজ থেকে অন্যান্য যৌগ উৎপন্ন করে যেমন প্রোটিন জৈব অ্যাসিড ইত্যাদি উৎপন্ন করে থাকে আর অন্ধকার দশায় কী উৎপন্ন হচ্ছে না অন্ধকার দশায় উৎপন্ন হচ্ছে এনএডিপি প্লাস এবং এডিপি এই এডিপি এবং এনএডিপি প্লাস কিন্তু আবার আলোক দশায় পুনরায় ব্যবহৃত হচ্ছে কারণ আমরা দেখেছি যে আলোক দশায় এডিপি সূর্যালোকে সাহায্যে অর্থাৎ ফটোসিনথেটিক ফস ফটোফসফোরাইলেশন পদ্ধতিতে তারা এটিপি উৎপন্ন করে আবার এনএডিপি প্লাসও দেখেছি তারা কিন্তু আলোক দশায় সেটা ব্যবহৃত হয় এবং সেটা জলের থেকে যে হাইড্রোজেন আয়নটা নির্গত হচ্ছে জলের বিশ্লেষ আলোক বিশ্লেষণের ফলে সেই হাইড্রোজেন আয়ন এবং ক্লোরোফিল থেকে যে ইলেকট্রনটা নির্গত হয় সেই ইলেকট্রনটা গ্রহণ করার মাধ্যমে সেটা কিন্তু এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাসে বিজারিত হয় 
অর্থাৎ কি না এই অন্ধকার দশায় যে এনএডিপি প্লাস এবং এডিপি উৎপন্ন হচ্ছে সেটা পুনরায় আলোক দশায় ব্যবহৃত হচ্ছে আবার এগুলো ব্যবহার করে আলোক দশায় যে এটিপি এবং বিজারিত এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাস গঠিত হচ্ছে সেটা আবার অন্ধকার দশায় ব্যবহৃত হচ্ছে অর্থাৎ এইভাবে এই চক্রাকার মানে পুরো শালোক সংশ্লেষের আলোক দশা এবং অন্ধকার দশা হতে থাকছে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের যেটা আমরা পড়লাম অন্ধকার দশায় এই ঘটনাগুলি ঘটে থাকে তাহলে আমরা অন্ধকার দশা এবং আলোক দশা এবং অন্ধকার দশা সম্পর্কে পড়লাম এরপরে তোমাদের আমি একটা কাজ দেখো সেটা হচ্ছে যে এই দুটো দশা খুব ভালো করে পড়ার পর তোমরা দুটো জিনিস করবো একটা হচ্ছে যে আলোক দশায় আমরা যে চক্রাকার ফটোফসফোরাইলেশন এবং অচক্রাকার ফটোফসফোরাইলেশন পড়েছি তাদের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে সেটা লিখে ফেলার চেষ্টা করবে আর আলোক দশা এবং অন্ধকার দশার মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে সেটা তোমরা নিজেরা লিখে ফেলার চেষ্টা করবে আমরা শালোক সংশ্লেষের দশা দশার আর সামান্য কিছু জিনিস বাকি আছে যেগুলো আমরা এর পরের ক্লাসে যেটাই শালোক সংশ্লেষের শেষ ক্লাস সেইটাতে আমরা সেই ব্যাপারগুলো বলবো